amigas, bienvenidas a mi canal nuevamente, mi nombre es Jessica, en el video de hoy les voy a mostrar mi colección de plumas y como se darán cuenta me encantan muchísimo, así que empecemos, empezaré con las que más me encantan, las que más me gustan y una de mis favoritas son estas, son de la marca Paper Mate Ink Joy Pens, a ver, son Paper Mate pero estos son los gel pens y escriben Súper bonito, a mí me encanta cómo escriben. De hecho ya tengo un video donde les muestro cómo escriben todas estas plumas. Por si gustan, les voy a dejar el video abajo en la caja de descripción para que lo visiten. Y les voy a mostrar qué colores vienen. Y estas amiguitas no son muy económicas. El paquete te puede llegar a costar hasta $20 dólares, pero a veces están en descuento, que es ahí cuando yo aprovecho. Las veces que lo he comprado, lo he comprado una vez en Michael's con un cupón y la otra en Walmart, igual estaban en descuento a $10 dólares. Y están súper bonitas, escriben muy bonito y los colores son muy preciosos en hoja. Yo estas las uso para mi libreta, no las uso mucho en mi agenda, rara la vez las uso en mi agenda, pero en mi libreta me gusta usarlas. Y estas otras de aquí también me encantan, estas también las uso muy seguido. Aquí ya están combinadas, les voy a mostrar de qué hablo. Ok, aquí se, bueno, en cámara se miran igual yo creo, pero en la parte de aquí abajo, si se dan cuenta, estas son grises y estas de aquí son negras, esta parte. Y las que son negras que vienen siendo estas son de Walmart y estas otras son de Michaels. Y las de Walmart escriben muy bonito, me gusta mucho cómo escriben y las de Michaels también. Pero entre estas dos voy más por las de Walmart. Siento que escriben más bonito que las de Michael's. Y estas son muy económicas en ambos lugares. En Michael's están, ay perdón, a 5 dólares. Pero siempre puedes usar cupones. Y en um, Walmart está 3 y algo. Bien rapidito les voy a mostrar la diferencia. Aquí tengo dos, una de Michael's y una de Walmart. Les voy a enseñar cómo escribe la de eh, Walmart. Esta es la de Walmart. Que a mí me gustaron más las del Walmart. Yo no sé por qué. Siento que escriben más bonito. Es lo que yo siento. Luego este es de Michaels. No sé si en cámara se aprecia mucho. Yo creo que no tanto. A ver. La voy a acercar. Y aquí está como escriben. Esa es la diferencia. A mí me gusta más la de Walmart que viene siendo la de arriba. Vienen de muchísimos colores diferentes, por eso me gusta. Y aparte que la punta es fina, por eso me encantan. Así que estas son unas de mis favoritas. Al igual que estas otras, pero son lo mismo porque es otra marca, pero la punta es la misma. Hice un video de estas plumas y de estas aquí y de estas otras. De cómo escriben, igual lo voy a dejar abajo por si gustan verlo. Y todas estas las uso mucho, me gustan mucho. Como escriben, estas también están hermosas. Como verán, todas estas son similares. Esta, las de Michael, la de Walmart, todas son muy similares. Solamente que son de marcas diferentes. Y estas las ordené en eBay también. Y la pensé mucho porque había muchos comentarios positivos y otros negativos. Vienen 72 piezas, pero estaba muy económico el paquete y por eso me animé. Y la verdad es que escriben súper bonito. Creo que aquí tengo una hoja de cómo escriben. A ver, déjenme la busco. Bien rapidito. Aquí está cómo escriben este. Este es aquí. Como verán, escriben súper bonito. Pero, pero bonito, 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 amiguitas. Pero abajito les voy a dejar el video para que lo miren. Luego también tengo estas. Y estas no son plumas, son marcadores. Les voy a enseñar la punta, es más gruesa, como podrán ver, pero igual escriben muy bonito y tengo bastantes colores. A ver, les voy a mostrar. Estos que están como en plástico son porque los compré en Walgreens. Hay veces que sacan muchos y luego los venden bien baratos a 10 centavos y los he comprado como este también. Pero los que están sueltos es que venían en un paquete, están muy bonitas. Y también tengo estas otras amigas, estas las ordené en Ebay, las compré porque estaban muy económicas, nada más por eso y las quería probar y la verdad no me gustaron mucho, se me hicieron algo chafitas, no me gustó mucho el material y pues era obvio porque venían de China, miren cómo ya viene esta parte de acá abajo 
No me gustó mucho eso. Y luego tienes que esperar bastante tiempo para que se sequen porque si no se mancha toda la hoja. Ahí les voy a mostrar. Aquí ya tengo preparado la hojita. Sí, tiene un color muy tiene colores muy bonitos. Pero como les digo, si se descuidan o algo, pum, se mancha la hojita. Incluso estos ya los vi en eBay más baratos de lo que yo lo compré. Ahora están a creo que 3 dólares por 48, 45 piezas. Y estas de aquí las compré recientemente. Las compré en Target. Aún todavía si gustan las pueden encontrar en Target. Están muy bonitas. Siento que tiene colores muy alegres. Y escriben más o menos. A ver, les voy a mostrar bien rapidito igual. Y así es como escriben estas de Target. Estas no las uso, amigas. Estas la verdad yo no me las compré para tenerlas ahí. Que se miren bonitas. Porque en realidad no uso muchas de gel. Excepto estas de aquí. Pero estas me encantan. Y estas otras que tengo aquí, amigas. Ahí tengo sunrayadores. Y también igual gel pens. Estos venían en un paquete grande de esta tienda. ¿Cómo se llama? Sam's. Que estaban. Venían muchas diferentes. Estas venían también con estos de aquí. Venían juntas y estaba el paquete a 4 y algo, 5 dólares. Y aquí vienen unas cuantas, que esas no las he usado. Los sonrayadores sí ya los usé y me gustan mucho. Está, están muy bonitos. Les voy a mostrar todas, a ver. Están muy bonitas. Pero igual, nomás he usado los sonrayadores hasta ahorita. Y aquí están las plumas que venían con ellas. Y yo cuando las vi pensé que pintaban de, de colores, pero ya al leer la caja me di cuenta que nada más negro. Pero aún así las compré porque me gusta mucho cómo se miran todos los colores. Están muy bonitas y estas escriben puro negro, negro, negro. Ya se me olvidó el nombre de estas plumas porque tienen su nombre, su marca. A ver, ay, mira, de que no las he usado hasta tienen todavía la bolita esta. Tengo unas que sí he usado, pero como todas pintan negro, no hay necesidad de andar usando todas. A ver, escriben como cualquier otra pluma. Estas, yo siento que estas escriben, a ver, aquí tengo unas. Yo no sé por qué, pero siento que estas escriben como estas de acá. A ver, siento que escriben igual, no. No sé, yo, yo nada más creo que cuestan caritas porque en su precio normal sí son caras. Nada más por la marquita que se llama aquí, ya tiene la marca, nada más que no se mira porque está en blanco. Se llaman Poppin, Poppin Pens, creo. Y este, pero nomás es la marca porque en sí no, no escribe nada especial. Les digo que escriben igual que estas, así que ya no compraré más. Pero eso sí las compré porque estaban muy baratas. Muy baratas y muy bonitas porque a mí me encantaron. Están muy bonitas. Y luego me metí a buscar en eBay porque vi que habían unas de color um, guinda. Yo quería unas, pero estaban como el paquete de 5 por 10 dólares, algo así. Y dije, ok. Si sí quiero guindas, pero no tanto. Y a ver, ya les enseñé todas estas de aquí. Y ya les voy a enseñar ahora las de Target. Las de Target que he comprado en la sección de dólar. Les voy a enseñar todas las que están en esa tacita. Bueno, tengo combinadas. Tengo estas dos tazas y ambas tengo plumas de Target y de Dollar Tree, cosas así. Así que les voy a ir enseñando a todas las de Target, todas las de Dollar Tree para no hacer el video tan largo. Las voy a separar bien rapidito, amigas, para mostrárselas. Y estas plumas que ven aquí, amiguitas, todas estas son de Target. He comprado algunas y algunas todavía las tengo en bolsita, pero las que he sacado son estas. Y están muy lindas. Y también tengo lápices mecánicos, ahí se los voy a mostrar enseguida. Y todos estos, amigas, son los lápices mecánicos que he comprado en Target. Todos me encantan usarlos. Estos sí los uso mucho. Yo creo que si fuera... Ay, creo que esta no es de Target, esta es de Hobby Lobby, la voy a sacar. Pero todas las demás sí han sido de Target. Muy bonitas. Yo no he tenido ninguna queja. He escuchado varias quejas que dan. Pero a mí en lo personal sí me han funcionado bien. Y me gusta usarlas. Y estas aquí, amiguita, las he comprado en Hobby Lobby. Están muy bonitas. 
Uh, unas son de The Happy Planner, como estas que ya las había mostrado creo al principio. Y otras son de The Paper Studio. Muy lindas. Y estas las he comprado en línea, las he ordenado. Me han salido muy económicas. Las he visto mucho en Etsy, pero se me hace que las venden muy caras. Y yo las compré en... ¿Cómo se llama? En Aliexpress. Y así es como se mira la parte de arriba. Están muy hermosas. Me encantaron las piedritas. Y estas también las ordené en línea. Están súper hermosas. Estas las compré en eBay. Ya tiene mucho tiempo, amiguitas. Voy a poner acá. Y estas aquí las compré en la tienda Joann's. Luego también tengo estas otras amigas. Estas son de Dollar Tree. Las voy a mostrar. Y creo que les ando mintiendo, amigas. Esta no es de Dollar Tree. Ay, no recuerdo si esta sí sea de Dollar Tree o sea de, de Target. Pero cuando le pachurras aquí el botoncito, cambian las frases. Y estas dos, igual, esta de aquí de rayas es mi favorita. La uso mucho, mucho, mucho. Y esta la compré en T-Max, igual que esta rosita. Pero están muy bonitas, me encantan mucho. Y esta recientemente las compré en Walgreens. Me gustó mucho cómo se mira esta tapa de dorada y aquí que dice sueña, sueños grandes. Pero no me gustó mucho cómo escriben. No sé por qué, pero no me gustaron mucho. Iba a comprar más, pero qué bueno que nada más compré un paquete. Y luego estas otras dos, igual con una uh, bolita de pelitos. Yo pensé, cuando las ordené, pensé que iban a venir como esta, pero no. Vienen como un poquito más chavitas. Pero igual están bonitas. Y también tengo unos cuantos lápices. Estos no los uso mucho. Y también tengo este otro que compré apenas. Que les mencioné que prende luz. Se me hace bien bonito. No puedo parar de, de verlo. De repente mi niña me lo quiere quitar. A ver. Entonces ya le enseñé. Estas son las que estaban en las tazas, amiguitas. Y ya para ir finalizando les voy a mostrar estas de aquí. Tengo besita que está mi niña. ¿Qué pasó, mamá? Ok, ve para arriba a ver pavacho, porque estoy terminando de grabar. Sí. Última cookie. Ok, bye. Bye. Y bueno, amiguitas, ya voy finalizando. Estas son las últimas que les voy a mostrar. Aquí tengo plumas de Walmart y de Walgreens. Y las plumas que tengo de Walgreens son porque mayoría las he comprado en descuento. He comprado hasta de 10 centavos de cora de dólar, de 2 dólares. A ver... Ahí también tengo um, sus rayadores. Estos son los de gel. Están muy buenos para usarlos en la Biblia. Luego también tengo este otro sunrayador. Y este nomás lo compré porque estaba creo que 50 centavos. Pero no me di cuenta de la punta. Y estas puntas no me gustan mucho porque yo no sé escribir así muy cute. Pero bueno. Luego tengo esta otra que no debería de estar aquí porque esta es de Dollar Tree. Esta va a ir en mi tacita. También estas de Dollar Tree, amiguitas. A ver. Um, tengo estas otras que igual son de Paper Mate. Pero estas son un poco... Bueno, no están... Están bonitas, pero no tan bonitas como estas de aquí. Tengo estas también. Y estas me gustan mucho usarlas. Las usaba mucho cuando iba en la escuela. Tengo también una verde. Tengo Sharpies. Tengo mi mano, que creo ya me manché de negro de plumas, de tantas plumas que estoy agarrando aquí. Así que esto es todo, amiguitas, miren. No, no creo que quieran ver una por una, me tardaría muchísimo. Pero bueno, amiguitas, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Ya me habían pedido un video como estos, pero verdad no sabía cómo hacerlo para no hacerlo tan largo y tan aburrido. Pero espero que les haya gustado y si sí les gustó y no se han suscrito, no olviden en suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Bye!